quân đội ta chung với đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội kính chào quý vị và các đồng chí chương trình truyền hình lực lượng vũ trang quân khu ba hôm nay có những nội dung chính sau đây lực lượng vũ trang quân khu trồng hơn 10.000 cây xanh đầu xuân tân sửu năm 2021 bố trí quân sự tỉnh hải dương tiếp nhận hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch covid 19 Cuối chương trình là phóng sự Tết an toàn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các đồng chí, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhân Bắc Hồ Xuân Tân Sửu năm 2021. Tới dự và phát động Tết trồng cây có Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Thiếu tướng Lê Đình Thương, Phó Tư lệnh Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, chỉ huy các cơ quan quân khu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiểu đoàn 30, tiểu đoàn 31 Tiểu đoàn 33, Bộ Tham mưu Quân khu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị, khảo sát, xây dựng kế hoạch, lựa chọn loại cây phù hợp, chất lượng tốt, đồng thời làm tốt công tác hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức đào hố và phân công việc trồng, chăm sóc, phát động mỗi cán bộ chiến sĩ, nhân viên lực lượng vũ trang quân khu phấn đấu trồng từ 4 đến 5 cây xanh. Ngay sau lễ phát động, tại cơ quan quân khu đã trồng được hơn 100 cây xanh các loại. Năm nay, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu vẫn trồng được hơn 10.000 cây xanh các loại, chủ yếu là cây ăn quả, cây lấy gỗ và cây bóng mát. Trong đó, bố trí quân sự tỉnh Ninh Bình trồng hơn 7.000 cây, bố trí quân sự tỉnh Nam Định trồng hơn 3.000 cây, sư đoàn 395 trồng 5.600 cây, đoàn an điều dưỡng 295 của chính trị trồng hơn 500 cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lực lượng vũ trang quân khu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, khuôn viên doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Đoàn công tác của quân khu do Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ trí quân sự tỉnh Hải Dương, cùng dự có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, Thủ trưởng 4 cơ quan quân khu và các phòng ban liên quan. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ chỉ quân sự tỉnh, trên địa bàn đã xuất hiện ổ dịch ở 66 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố, Chí Linh, thành phố Hải Dương, Nam Sách, Kinh Môn, Kim Thành, Ninh Giang, Cẩm Giang, Thanh Hà, Bình Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc. Tính đến 6 giờ ngày 16 tháng 2 đã phát hiện F0 là 499 ca, F1 là 10.311 trường hợp. Các trường hợp F1 đang cách ly tại 128 cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp cụ thể về phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu và các đại biểu nhận định diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương rất phức tạp, khó lường, nguy cơ lây lan vào các đơn vị quân đội rất cao, cần tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Kết luận hội nghị, Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu và các cơ quan đơn vị nắm chắc diễn biến tình hình, quán triệt đầy đủ hệ thống các văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 cho cán bộ chiến sĩ. Bộ chỉ quân sự tỉnh Hải Dương tham mưu cho địa phương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, khảo sát dự kiến các khu cách ly phối hợp với địa phương thực hiện các biện pháp về công tác phòng chống dịch, tổ chức các địa điểm cách ly, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Ban Công đoàn Bộ Quốc phòng và nhà máy Z176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa hỗ trợ trao tặng vật chất cho Bộ Tư lệnh Quân khu phòng chống dịch COVID-19. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Lê Nguyên, Phó chủ nhiệm Hậu Cần, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân khu cùng các cơ quan chức năng của Quân khu. Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân khu đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị củng cố doanh trại phun khử khuẩn các khu vực trên địa bàn trọng điểm, nơi cách ly, bố trí phương tiện vận chuyển công dân nhập cảnh và nơi cách ly công dân, huy động bảo đảm vật chất trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để xảy ra trường hợp quân nhân nào bị lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Lực lượng vũ trang quân khu luôn sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần quyết tâm cao. Tại buổi trao tặng Ban Công đoàn Quốc phòng đã trao 50 triệu đồng tiền mặt cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quân khu, 10 triệu đồng cho Công đoàn Cơ sở Trường Quân sự Quân khu, 
nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao tặng 100 thùng khẩu trang, 1.400 bộ quần áo bảo hộ và 2.000 chiếc tấm che mặt quốc phòng. Phát biểu tại buổi trao tặng, Đại tá Lê Nguyên thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ vật chất, tinh thần của Ban công đoàn quốc phòng và nhà máy Z-176 đối với lực lượng vũ trang quân khu trong công tác phòng chống dịch. Đây là sự động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương tiếp nhận hệ thống các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chỉ huy điều hành trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Tư lệnh 86 Bộ Quốc phòng hỗ trợ giúp đỡ triển khai lắp đặt. Theo đó, Bộ Tư lệnh 86 đã cử các cán bộ nhân viên kỹ thuật thực hiện việc cài đặt các phần mềm trên thiết bị đầu cuối, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội thiết lập mạng riêng ảo không dây, sau khi chạy thử nghiệm tổ chức bàn giao thiết bị và hướng dẫn cách lắp đặt tại 15 địa điểm gồm Cơ quan Bộ Chỉ quân sự tỉnh 2 điểm, 12 huyện, thành phố và Trung đoàn 125, mỗi đơn vị 1 điểm. Máy chủ được đặt tại phòng máy lưu đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86. Việc triển khai nhanh mạng riêng ảo VPN không dây cho Bộ Chỉ quân sự tỉnh Hải Dương với 15 điểm cầu có khả năng chuyển, nhận văn bản, điều hành, báo cáo và tổ chức hội nghị trực tuyến kịp thời phục vụ cho công tác chỉ huy điều hành phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Chỉ quân sự tỉnh Hải Dương trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, Bộ Tư lệnh 86 sẽ thu hồi lại các thiết bị đầu cuối để bảo dưỡng và sẵn sàng sử dụng cho các nhiệm vụ tiếp theo. Kính thưa quý vị và các đồng chí, tuy phải đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trong điều kiện dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu vẫn chắc tay súng, thực hiện nghiêm các chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm vui xuân, đón Tết an toàn, phấn khởi, tiết kiệm. Không chỉ vậy, trong những ngày Tết vừa qua, một số đơn vị của lực lượng vũ trang quân khu luôn sẵn sàng cơ động và đã có mặt ở tâm dịch, cùng góp sức với các địa phương chung tay phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình quân khu tại Trung đoàn Vận tải 653, Đối học dự phòng và Tiểu đoàn Phòng hóa 38 trong dịp Tết nguyên đán vừa qua. Ngày 28 Tết, quân số tham gia buổi bảo dưỡng kỹ thuật của Tiểu đoàn Vận tải 2, Trung đoàn 653 đông hơn so với thời điểm này của năm ngoái. Dịch Covid-19 quay trở lại, những quân nhân có quê ở Hải Dương, Quảng Ninh của tiểu đoàn xác định rõ tư tưởng Tết năm nay sẽ không về vui xuân đón Tết cùng gia đình. Ở lại đơn vị ăn Tết đối với mỗi người, giờ đây vừa là thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, vừa là ý thức chia sẻ với cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19. Quê tôi là Ninh Giang Hải Dương, là một trong những địa phương đang phát sinh dịch Covid-19. Thì một số xã và phường đang thực hiện cái phong tỏa cũng như là cách đi theo quy định của Bộ Y tế. À, là một người dân Việt Nam thì mỗi khi đến dịp đến Tết đến xuân về thì ai cũng muốn xuân về bên gia đình. Tuy nhiên là chúng tôi là một quân nhân thì bao giờ cũng xác định tốt cái trách nhiệm là một quân nhân để đặt cái nhiệm vụ của quân đội, của nhà nước giao cho trên hết. Để thì chúng tôi xác định tốt cái nhiệm vụ là trực sẵn sàng đấu Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đặc biệt đối với lại tiểu đoàn 2 chúng tôi là đơn vị vận tải thì sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vật chất trang bị cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Gia đình tôi đang ở trong vùng dịch Tết này tuy không về đoàn tụ cùng với gia đình song bản thân tôi vẫn cảm thấy phấn khởi khi ở lại đơn vị bởi có thêm chúng tôi đơn vị sẽ tăng cường lực lượng thợ kỹ thuật góp phần giúp nâng cao khả năng xử lý và tất cả các tình huống bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho các phương tiện phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết. Tết năm nay tại trung đoàn vận tải 653, trường hợp quân nhân không thể về quê ăn Tết như anh Hưng, anh Nập không hiếm. Điều này cũng đồng nghĩa với quân số tập trung canh trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán của toàn trung đoàn tăng lên. Bởi vậy, để vừa bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết, lại vừa giúp bộ đội an tâm tư tưởng vui vẻ, phấn khởi đón xuân mới tại đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Trung đoàn đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn công điện của trên về trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đã có nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện cho cơ quan đơn vị có danh sách trực đợt 1, đợt 2 và giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan đơn vị. Trước khi vào trực, 
thì đơn vị đã thực hiện nhiều các biện pháp đồng bộ trên các mặt công tác. À, trong đó tập trung vào kiểm tra à, về công tác chuẩn bị về cái phương tiện, lực lượng về con người cũng như chuẩn bị về các luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu phòng chống cháy nổ và kiểm tra cơ động nổ máy đảm bảo cái tình trạng kỹ thuật cho các phương tiện và kiểm tra trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ cũng như nhận thức của anh em lái xe nhất là bảo đảm cái luật giao thông bảo đảm an toàn song song với đó thì trung đoàn đã làm tốt công tác đảng công tác chính trị và động viên tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt là những cái đối tượng mà trực hai lần nhất là anh em lái xe Đấy, là trực hai đợt Đấy, yên tâm công tác và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao trò chơi dân gian để cho bộ đội vui tươi phấn khởi để đón Tết. Còn đối với những cán bộ y bác sĩ của đội y học dự phòng quân khu thì càng gần đến Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 công việc càng khẩn trương và gấp gáp không quản vất vả, sớm hôm, cho tận đến cả những thời khắc cuối cùng của năm âm lịch cũ. Thời gian này, để kịp thời phục vụ cho hoạt động lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng ở vùng tâm dịch, thì các tổ vệ sinh dịch tế của đội luôn phải hoạt động hết công suất. Vậy nên Tết năm nay, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu của đơn vị cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ trực phòng chống dịch COVID-19. Cả con người, vật chất, phương tiện của đội luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động bất cứ khi nào theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch. Trước những diễn biến tình hình dịch Covid rất phức tạp đã bùng phát trên một số cái địa bàn các tỉnh thành phố của địa bàn quân khu 3, đội y dự phòng được sự chỉ đạo trực tiếp của ban phòng chống dịch quân khu cũng như là cục quân y bộ phòng đã triển khai đồng loạt tất cả các cái biện pháp phòng chống dịch cao nhất, đặc biệt là đối với những ngày Tết vừa trực Tết thì chúng tôi trực sắp sẵn sàng chiến đấu ngay từ những ngày đầu của tháng 1 trong những ngày Tết thì chúng tôi thường xuyên duy trì nghiêm hai cái tổ cơ động phòng chống dịch là thường xuyên đi lấy mẫu cho cả ngày đêm những ngày nghỉ. Thế cũng hôm đi 2 3 giờ sáng cho đến nửa đêm mới về đảm bảo tốt. Trong cái vấn đề mà chúng tôi lấy mẫu bảo quản vận chuyển để gửi các cái trung tâm nhiệt đới Việt Nga bộ phòng xét nghiệm. Cũng trong tâm thế sẵn sàng đi vào vùng tâm dịch để thực hiện nhiệm vụ là các kiếp xe tiêu tẩy ARS-14 của tiểu đoàn phòng hóa 38 Bộ Tham mưu Quân khu. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, những kiếp xe phòng hóa như thế này luôn là một trong những lực lượng có mặt sớm nhất phải đương đầu với những nguy cơ lây nhiễm cao nhất ở ngay trong ổ dịch vừa mới phát sinh. Có lệnh là lên đường, đi trước về sau, không quản nguy hiểm, sát cánh cùng địa phương dập dịch nhanh là thành tích đáng tự hào đầu năm mới của bộ đội phòng hóa. Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn 38 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số 41 của tư lệnh quân khu về tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với tinh thần là khí thế thi đua sôi nổi, an toàn, tiết kiệm, đơn vị thì đảm bảo an toàn tuyệt đối. Song song với cái nhiệm vụ là trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị đã làm tốt mọi biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi ngày 29 và ngày 30 Tết cũng đã tổ chức lực lượng phun khử khuẩn phòng chống Covid trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hiện nay lực lượng của đơn vị vẫn tiếp tục tổ chức phun khử khuẩn cho khu vực thành phố Hải Dương. Trong thời gian tới, đối với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch Covid, đơn vị sẽ có những bước đột phá mới, xây dựng ý chí quyết tâm, lòng tin cho bộ đội. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, song song với nhiệm vụ huấn luyện là nhiệm vụ phun khử khuẩn cho các khu vực trên địa bàn. Vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, ngay từ những ngày đầu năm, lực lượng vũ trang quân khu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép của xuân mới để đón Tết cổ truyền dân tộc an toàn tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu cao và sát cánh cùng cộng đồng phòng chống có hiệu quả đại dịch COVID-19. Khí thế từ thành tích đầu xuân mới sẽ tạo thêm động lực giúp mỗi cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu quyết tâm vượt khó, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm tâm sửu 2021. Chương trình truyền hình lực lượng vũ trang quân khu 3 hôm nay đến đây là hết. Quý vị và các đồng chí có thể xem lại chương trình trên báo quân khu 3 điện tử, địa chỉ truy cập www.quânkhu3.vn. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình sau.